Jacks, ¿cómo están? Qué gusto de volver a, a saludarlas. Este, ya estoy de nuevo por acá después de varios, varios, varios días de que regresé a México. Por fin estoy grabando de nuevo. Este, como pudieron ver, este, hoy mi esposo hizo, porque se están cocinando, este, preparó unos deliciosos, deliciosos taquitos al vapor, este estilo, vamos a ponerle estilo Guadalajara, estilo Guanajuato, pero este, se los prometo que están súper, súper deliciosos, digo que están, porque ya probamos uno, pero todavía les falta poquitito, y quedaron súper, súper deliciosos. Vamos a ver qué tal salieron los tacos al vapor. La primera vez que los hace mi marido. Así que vamos a ver. Yo ya había hecho, pero diferente. Nada más que mi marido miró esta receta. Y este les cuento que el chicharrón prensado lo traje de México. Y vamos a ver qué tal. Saben los taquitos. Nos queremos atarlo para que no se salga el vapor. Aquí uno se los prepara a su gusto. ¿eh? Según lo tradicional, nomás es con pura salsa arriba. Pero aquí uno puede ser espléndido. Así que vamos a ponerle lechuga. Que yo sé que en unos lugares sí los comen así, en otros lugares no. Pero como les digo. Así me gustan a mí y a cada quien se los prepara a su manera, con cremita. Oh, mami, ahí traje chiles serranos, ma. ¿Serranos? Uh -huh. Y así quedaron los taquitos al vapor de chicharrón prensado y frijoles. Así que provechito a todos los que estén en sus sagrados alimentos. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien. Aquí ya estamos a miércoles 20 de marzo y apenas estoy saliendo de mi trabajo. Bueno, ya tengo ratito que salí. Aquí estoy en los estacionamientos, pero pues quería saludarlos y desearles un bonito día. Y ahorita vamos a ir a la tienda a comprar camarón seco porque hoy es el cumpleaños de mi esposo. Hoy cumple 37 años. Entonces le quiero hacer su comida favorita que es caldo de camarón. Y pues tengo todos los ingredientes en la casa. Lo único que no tengo son los camarones. Y pues ahorita vamos a ir para allá para comprarlos. Y también a ver si le compro un pastel chiquito. A ver a, cómo, a, ver a cuál nos lleva. Vamos a ver si nos convence. Ay, 
por todos se ven muy ricos, nomás que no sé cuál. Ese de zanahoria se ve bueno. Pastel de tres leches. De tres leches. Ok, miren, ya llegué de la tienda y esto es lo que compré. Compré tres cajitas estas de camarón seco, compré bolillo, compré el pastel y me compré este biónico. Nada más que él ya le di la mitad a mi mamá. Nada más que primero me hice un sándwich porque ay, ya tengo bien harta hambre. Entonces primero me voy a comer esto y ahorita que acabe de comer pues ya casi voy por el niño a la escuela. Eh, ya cuando venga me voy a poner a hacer el caldo y ya después les muestro cómo, cómo lo hago yo ya sé que cada quien lo hace diferente pero pues este les voy a mostrar cómo lo hago yo y compré bolillo porque a nosotros nos gusta acompañarlo con bolillo a otros les gusta con, acompañarlo con tortilla y todo eso pero sí, eso es lo que estoy haciendo ahorita y ya son las 2 8 de la tarde y se dejó venir el agua es que ay porque tiene que llover ahorita que voy por los niños a la escuela ay ay no a quien le gusta manejar en la lluvia a mí realmente no es que mi esposo está trabajando pues ni modo esta es la verdura la que yo ocupo para bueno lo que yo le he hecho realmente al caldo de camarón es chayote calabaza de la verde, cebollín, papa, zanahoria y chile jalapeño y todo esto lo que voy a hacer ahorita lo voy a dorar primero este un poquito aceite todo y ya después les digo lo siguiente que yo hago ok y aquí ya doré este la zanahoria con el chayote, el cebollín, el jalapeño. Esto lo hice separado, pero como esto ya se lo voy a echar hasta el último porque este, este casi nomás me gusta que esté medio cocido, no que se deshaga luego, luego. Y acá tengo ya lo que voy a moler para el, para el caldo, es tomate, cebolla, ajo este y unas cabecitas de camarón y le eché una hojita de, de laurel y esto lo voy a moler y ya se lo voy a, a vaciar allí para que vaya agarrando sabor si ya queda el jitomate también lo que se me olvidó echarle y le eché le echo yo un poquito chile chipotle pero esto es nomás para que él es gusto de cada quien ya para que le dé ese rico sabor picosito pero eso ya depende a mucha gente le gusta muy picoso. Yo le echo un poquito porque no a todos les gusta lo picante. Ok, y ya así nos queda el caldito de camarón. Ya con toda la verdura. Apenas ahorita le acabo de echar la calabacita. Porque le digo que esa no me gusta muy, muy cocida. Casi se va a cocer con el puro vapor. Pero ya huele súper, súper rico. Y ya está listo para comer. Y así nos quedó. No se lleva mucho rato, nomás que si sí tienes que ser muy paciente en donde tienes que picar tus vegetales, este donde lo tienes que, como les digo yo, este para que quede más rico, yo los doro poquito en aceite cada verdura y eso les da un riquísimo sabor al caldo. Y ya. Y aquí ya, así ya nos quedó. Y pues bueno, así que provechito 
a todos los que estén en sus sagrados alimentos. Mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta Juanito, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Ay, Brian! Estás chistoseando, el tuyo no te ¿Y ahora cuál es? A ver, ponte las que le pusieron a Mari. No, no en el del compadre, para que tú grabes. ¿Lo pongo? A ver, hey. póngalo para que tú grabes. Que lo pongo. No, porque no canta. Si no. no va a haber paz. No va a haber el, el anuncio de... de no, 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 no es que se escuche. No le hacen. A ver, a ver. Por favor, Felipe Manuel Ríos. Dale, pichón. En los United States. En los United A ver. Las risillas. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Sí. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. ¡Bravo! Yes, ¡Qué bonito se escucha! Era que se llevó un buen internet y vino un lindoso. ¿Qué? Ahora sí. Queremos pasta. No, 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 no. Pasta. Ten. Brian. Pórtate. No, 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 no,